குட் மார்னிங் பாய்ஸ் நாங்கள் கடைசியாக சமன்பாடுகள் என்ற பாடத்தில் இடுபடி சமன்பாடுகள் தீர்க்கிற மூன்று வழி பார்த்த நாங்கள் ரெண்டு காரணியை பயன்படுத்தி வர்க்க பூர்த்தியாக்கள் சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி அதுக்குரிய கணக்குகள் நான் உங்களுக்கு நேற்று வைபரில் போட்டிருந்தேன் அதுக்குரிய கணக்குகளை பார்ப்போம் செய்து கொண்டு வந்திருப்பீங்கள் ஓகே கீழே தரப்பட்டுள்ள இருபடி சமன்பாடுகளை தீர்க்க ஒவ்வொரு என்னென்ன வித்தியாசம் இருக்கோ அதுக்குரிய கணக்குகள் இருக்கு இப்படி இருந்தால் ரெண்டு பெருக்கம் சைவராக இருந்தால் ஒன்றில் எக்ஸ் ரெண்டு சமன் சைவராக இருக்கும் அல்லது எக்ஸ் சய மூன்று சமன் சைவராக இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஓ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ரைட் அதே மாதிரி தான் இந்த கணக்கு வர அடுத்த பி பார்ட் எக்ஸ் சய ஒன்று சமன் சைபர் அல்லது டூ எக்ஸ் சய ஒன்று சமன் சைபர் எக்ஸ் சய ஒன்று சமன் சைபர் என்றா எக்ஸ் சமன் ஒன்று அல்லது டூ எக்ஸ் சமன் ஒன்று எக்ஸ் சமன் அரை ஓகே அடுத்த கணக்க பேரும் அதை இன்னொரு வித்தியாசமான டைப்ல இருக்கு எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ முதலாவது நீங்க என்ன எடுப்பீங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அல்லது எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் எக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு என்னவாக இருக்கும் நெகட்டிவ் த்ரீ நெகட்டிவ் பிரெக்கட் பண்ணுங்க ரைட் அதே மாதிரி தான் அடுத்த ஈ கணம் ஈ பாட்டும் இதுல நீங்க ஒரு சொல்யூஷன் எடுப்பீங்க ஒய் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அல்லது டூ ஒய் சய மூன்று சமன் சைவர் ரெண்டு ஒய் சமன் சக மூன்று ஆகவே ஒய் சமன் மூன்று எண்கள் ரெண்டு ஒய் சமன் சைவர் அல்லது மூன்று எண்கள் ரெண்டு ஓகே இந்த கணக்கு எக்ஸ் சக ரெண்டு சமன் சைவர் எக்ஸய ஐந்து சமன் சைபர் ஸோ எக்ஸ் வந்து சய ரெண்டாக இருக்கும் அல்லது எக்ஸ் சமன் ஐந்தாக இருக்கும் இந்த கணக்கு இது வித்தியாசமான கணக்கு ஒன்பது எக்ஸ் வர்க்கம் சய இருபத்தி ஏழு எக்ஸ் சமன் சைபர் காரணி படுத்த வேணும் ரெண்டுக்கும் பொதுவாக இருக்கிறது என்ன எக்ஸ் எக்ஸ வெளியில் எடுத்தீங்களா இங்க உங்களுக்கு மிஞ்ச போது ஒன்பது எக்ஸ் சய இருபத்தி ஏழு சமன் சைவர் சோ முதலாவது காரணி வந்து எக்ஸ் வந்து சைவர் அடுத்தது வந்து ஒன்பது எக்ஸ் சய இருபத்தி ஏழு சமன் சைவர் சோ ஒன்பது எக்ஸ் சமன் இருபத்தி ஏழு சோ எக்ஸ் வந்து மூன்று இது இவ்வளவும் சிம்பிள் உங்களுக்கு அதாவது என்னென்னு நீங்க காரணி படுத்துறீங்க காரணி படுத்தி போட்டு அது அதுக்குரிய விடி எடுத்துறீங்க ஓகே அடுத்தது பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு இருபடி சமன்பாடுகள் தரப்பட்டிருந்தால் அதை நீங்க காரணி படுத்த வேணும் காரணி படுத்தி போட்டு செய்ய வேணும் ரைட் ஓகே பதினஞ்சு முப்பத்தி ஆறு வந்திருக்கு கவனிங்க இதுல பதினஞ்சு முப்பத்தி ஆறும் வந்திருக்குது அப்ப அதுக்குரிய காரணி பதினைந்து முப்பத்தி ஆறும் பன்னிரெண்டு தர மூன்று பன்னீர் மூன்று முப்பத்தி ஆறு பன்னெண்டு மூன்றும் பதினஞ்சு ரைட் அப்படி என்ன இதை நான் காரணி வடிவில் எழுதுறேன் எக்ஸ் ஆக பன்னிரெண்டு இன்டு எக்ஸ் ஆக மூன்று சமன் சைபர் ஸோ ஆன்சர் எக்ஸ் சமன் மைனஸ் ரைட் டிரெக்டா எழுதலாம் அல்லது எக்ஸ் ஆக பன்னெண்டு சமன் சைபர் அல்லது எக்ஸ் ஆக மூன்று சமன் சைபர் எக்ஸ் சமன் பன்னிரெண்டு அல்லது இதுல இருந்து எக்ஸ் சமன் சய மூன்று ஓகே அடுத்த கணக்கு டென் டெக்ஸ் வர்க்கம் சய ஐந்து எக்ஸ் சக ரெண்டு டென் டெக்ஸ் வர்க்கம் என்றா இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டு நாலு வர வேணும் சய அஞ்சு வர வேணும் ஆகவே நாலு எக்ஸும் சய எக்ஸும் வந்தா நேர் நாளும் மறை ஐந்தும் வரும் அப்படி என்ன இதை காரணி படுத்தினா டூ எக்ஸ் சய ஒன்றாகவும் 
अधिकारेणीपरिया मेरा मनपाड़ेटर एक्स वर्कम इंगा वैरम इंगा उल्लंद आरे इंगा वंदे धंडे सोले चुन्ना साया आरे साखा मोंडे रखते द आहवे विंचम साया मोंडे एक्स इंजे उल्ला साखा नाल इंगा वैरे एकले नंड वैरम साया नाल सामन साइबर इधर नांगल कारणी पढ़ता वनम अदावद साया मोंडम साया नाल साया मोंडम साया नाल मंडे सोले चुन्ना सा� नालाम मूंड 
லக்கணக பாப்பம் எக்ஸ் வர்க்கம் சய ஆறு எக்ஸ் வர்க்கம் சமன் ஆறு எக்ஸ் அண்டு போடுறேன் அடுத்தது அடுத்த வரியில் என்ன எழுதுறேன் எக்ஸ் வர்க்கம் சய ஆறு எக்ஸ் சமன் சைவர் இதுல இருந்த அரக்காரணிப்படுத்தலாம் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆறு சமன் சைவர் சோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அல்லது எக்ஸ் ஆறு சமன் சைவர் எக்ஸ் சமன் ஆறு ரைட் இந்த கணக்கை என்னென்று செய்யறது ரெண்டு பக்கமும் இருக்குது இதை வச்சு கொண்டு நாங்கள் ஓற்று இருபடி சமன் பாட்டு எடுத்து அதுல இருந்து இதை தீர்க்க போறோம் இது உங்களுக்கு பெருக்கிறது தெரியும் அதாவது எக்ஸ வச்சு கொண்டு ரெண்டு எக்ஸ் சக மூண்ட பெருக்குவீங்கள் சய ரெண்ட வச்சு கொண்டு ரெண்டு எக்ஸ் சக மூண்ட பெருக்குவீங்கள் வாரது எக்ஸ் வர்க்கம் சக ரெண்டு எக்ஸ் சக நாலு ஓகே டூ எக்ஸ் கேட் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் இன்று பிளஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இனி ஒழுங்குபடுத்துங்க சுருக்குவீங்கள் சுருக்கினால் உங்களுக்கு ரெண்டு எக்ஸ் வர்க்கம் இங்கே இருக்குது இங்கே எக்ஸ் வர்க்கம் இருக்குது ஸோ இந்த பக்கம் நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்களான்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு எக்ஸ் வர்க்கம் வரப்போகுது அடுத்தது கவனிங்கோ மூன்று எக்ஸ் நாலு எக்ஸ் இருக்குது மூன்று சைய நாலு இருக்கின்றது இதுல மூன்று சய நாலு இதுல உங்களுக்கு சய எக்ஸ் மிஞ்ச போகுது இங்க சக ரெண்டு இருக்குது அவர் இங்க கொண்டு வந்த இரண்டா சய ரெண்டு ஆகவே உங்களுக்கு இறுதியாக மிஞ்ச போகிறது சய ரெண்டு இங்க ஒன்று இருக்குது சய மூண்டு எக்ஸ் மூண்டு எக்ஸ் ரைட் அடுத்தது தானங்களை பார்ப்போம் இங்கால சய ஆறு இருக்குது இதுல வந்து சய ஆறு இருக்குது சக நாளு இங்கால சமனுக்கு இங்கால வந்த இரண்டா சய நாளாக மாறுவர் விட வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் டென் ஆக இருக்கும் சமன் சய இது ஒழுங்குபடுத்திட்டீங்க இருபடி சமன் பாட்டு ஒழுங்குபடுத்திட்டீங்க இனி இதை பார்க்க வேணும் சய மூண்டு வர வேணும் சய பத்து வர வேணும் கூட்டத்தொகை சய மூண்டும் சய பத்தும் வர வேணும் ஐ ரெண்டு பத்து அஞ்சு ரெண்டு மூன்று ஆகவே அஞ்சுக்கு நெகட்டிவ் எடுப்போம் எடுத்தாத்தான் சய வரும் எக்ஸ் சய ஐந்து எக்ஸ் சக ரெண்டு நீங்க தெரியும்னு பாக்குறதுக்கு ரிவர்ஸ்ல பெருக்கி பார்க்கல ரைட் ஓகே சோ ஆன்சர் வந்து எக்ஸ் சய ஐந்து சமன் சைவராக இருந்தால் எக்ஸ் சமன் ஐந்து ஆக இருக்கும் அல்லது எக்ஸ் சக ரெண்டு சமன் சைபர் சோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் டூ ரெண்டு தீர்வு இருக்கு ரைட் ஓகே இனி அடுத்தது நாங்க இந்த தீர்வில பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் வர்க்கம் மூலம் ரெண்டு வர்க்க மூலம் மூன்று வர்க்க மூலம் அஞ்சு பிடியான ஆக்கள் வந்தால் அதுக்கு நீங்கள் பிறதி இருக்கு செய்ய போறீங்க அடுத்த டைப் அதுதான் இது நாங்க முதலாவது விஷயம் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் அதாவது ஒரு இருபடி சமன் பாட்டை நாங்கள் காரணிப்படுத்தல் மூலம் தீர்க்கிறதுக்குள்ள வார பயிற்சி இதுல பாருங்கோ எக்ஸ் வர்க்கம் சய பன்னெண்டு சமன் சைவர் முதலாம் கணக்கு ஓகே அப்படி என்ன என்ன போடுவீங்கள் எக்ஸ் வர்க்கம் சமன் பன்னெண்டு சோ எக்ஸ் வந்து பிளஸ் சோ மைனஸ் வர்க்கம் மூலம் பன்னெண்டு வர்க்கம் மூலம் பன்னெண்டு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல பார்த்துருப்பீங்க வர்க்கம் மூலம் டென் பன்னெண்டு சொல்லி சொன்னா வர்க்கம் மூலம் பன்னெண்டு நாங்கள் நாலு தர மூன்றண்டு போடலாம் இந்த வர்க்கம் மூலம் நாலு வெளியிலேயே நண்டு வரலாம் பதிலாக மூன்று தசம் நாலு ஆறு ரைட் அதே நாங்கள் நெகட்டிவ் எடுத்தாலும் அதே தான் விட வர போகுது எக்ஸமன் சய ரெண்டு தர ஒன்று தசம் ஏழு மூன்று ஆன்சர் சய மூன்று தசம் நாலு ஆறு இதை நீங்க டிரெக்டாய விட போட்டிருக்கலாம் பிளஸ் ஓ மைனஸ் எக்ஸுக்குரிய விட எக்ஸமன் பிளஸ் ஓ மைனஸ் சய மூன்று தசம் நாலு ஆறு ரைட் ஓகே அடுத்த பி 
B கணக்குக்கு வரவும் இதே மாதிரி தான் X வர்க்கம் சய இருபத்தொன்று சமன் பதினொன்று ஸோ எக்ஸ் வர்க்கம் சமன் பதினொன்று சக இருபத்தொன்று முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ எக்ஸ் சமன் பிளஸ் ஓ மைனஸ் வர்க்கம் உள்ளதுக்குள்ள முப்பத்தி ரெண்டு வர்க்கம் உள்ளதுக்குள்ள முப்பத்தி ரெண்ட மாத்த வேணும் அப்ப இதுக்குள்ள என்ன நிறை வர்க்க எண் இருக்கு பதினாறு பதினாறு வர்க்கம் உள்ளத்துக்கு வெளியில வந்த ரெண்டு சொல்லி சொன்னால் நாலு உள்ளுக்கு ரெண்டு நாலு வர்க்கம் மூலம் ரெண்டு வர்க்க மூலம் ரெண்டுக்கு உங்களுக்கு விட தெரியும் நாலு தர வர்க்க மூலம் ரெண்டு ஒன்று தசம் ஏழு மூன்று நாலால பெருக்கி விட்டீங்கள்னு சொல்லி சொன்னால் ஆறு தசம் ஒன்பது ரெண்டு பிளஸ் ஓ மைனஸ் ஓகே அடுத்த கணக்கை பார்ப்போம் சாரி நாலு வர்க்க மூலம் மூன்று நான் இங்க பிறகு கிட்டது ரெண்டு வர்க்க மூலம் சரி ஓகே இது சரி இது சரி இங்க பிறகு கிட்டது நாலு இங்க மூணு இங்க ரெண்டு வர்க்க மூலம் ரெண்டுக்குரிய பிறகு கிட்டிருக்க வேணும் ஒன்று தசம் நாலு ஒன்று ஓகே ஒன்று தசம் நாலு ஒன்று ரெண்டு சொல்லி சொன்னால் பிளஸ் ஓ மைனஸ் அஞ்சு தசம் ஆறு நாளாக இருக்கு ரைட் போய்ஸ் இதில் இது வர்க்க மூலம் மூன்று வர்க்க மூலம் மூன்றுக்குரிய விட வந்து ஒன்று தசம் ஏழு மூன்று ரைட் இது ஓகே இங்கே வந்து வர்க்க மூலம் ரெண்டு அதுக்கு நான் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று தசம் நாலு ஒன்று ஸோ விட இட் ஓகே ரைட் நான் மாறி பிறகு இருக்கேன் அடுத்தது சி எக்ஸ் வர்க்கம் சக பதினேழு சமன் முப்பத்தி ஏழு ஸோ எக்ஸ் வர்க்கம் வந்து முப்பத்தி ஏழு சய பதினேழு இருபது ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஓ மைனஸ் வர்க்க மூலம் இருபது வர்க்க மூலம் இருபதுன்றா உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு ரூட் ஃபைவ் நாலு தர அஞ்சு நாலு வழியில வந்த ரெண்டு ஆகும் ரெண்டு தர ரூட் ஃபைவ் பிளஸ் ஓ மைனஸ் ரெண்டு தர ரூட் ஃபைவுக்கு விட ரெண்டு தசம் ரெண்டு மூன்று ஸோ பிளஸ் ஓ மைனஸ் நாலு தசம் நாலு ஆர் ரைட் ஓகே இது முதலாவது உங்களுக்கு காரணிப்படுத்தல உள்ள கணக்கு அடுத்த இதில் உள்ள வசன கணக்குகள் பார்ப்போம் அடுத்துள்ள ரெண்டு இரட்டு எண்களின் பெருக்கம் நூற்றி இருபது ரெண்டு எண்களையும் காணுங்கள் ரெட்டு எண் வந்து ஒரு எண் எக்ஸ் என்று நாங்கள் வைத்தோம் என்றால் ஒரு எண் எக்ஸ் எனில் மற்றையால் இரட்டை எண் என்றால் புது வித்தியாசம் ரெண்டு ஸோ எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஆக மற்றையால் ரெண்டு பேட்ட பெருக்கம் எக்ஸ் இன்று எக்ஸ் பிளஸ் டூ தான் என்ன நூற்றி இருபது ஸோ எக்ஸ் கேட் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட் பன்னெண்டு தர பத்து வரும் பன்னெண்டுலேருந்து பத்து போனால் ரெண்டு இதை காரணிப்படுத்தி நீங்கள் என்றா எக்ஸ் சக பன்னெண்டும் எக்ஸ் சய பத்தும் ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ் சக பன்னெண்டு சமன் சைபர் அல்லது இருந்தால் மற்ற எண் என்னவாக இருக்கும் அதோட ரெண்டு கூட்டினதாக இருக்கும் அடுத்தது எக்ஸ் வந்து பத்தாக இருந்தால் மற்ற எண் என்னவாக இருக்கும் அதோட ரெண்டு கூட்டினதாக இருக்கும் அப்ப அவ்விரு எண்களும் உங்களுக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் சய பன்னெண்டு சொல்லி சொன்னா சய பத்தாகவும் எக்ஸ் வந்து பத்தாக இருந்தால் மற்றவர் பன்னெண்டாகவும் இருக்க பன்னெண்டு பெருக்கமும் நிச்சயமாக நேர் நூற்றி இருபதாக இருக்கும் ரைட் ஓகே அடுத்தது செங்கோண முக்கோணியின் செங்கோண முக்கோணியின் செம்பக்கத்தின் நீளம் மற்ற இரண்டு பக்கங்களின் நீளம் தந்திருக்கு 
எக்ஸின் பெருமானத்தை கண்டு முக்கோணத்தை காணட்டாம் ஓகே செங்கோண முக்கோணி என்றா இங்க உங்களுக்கு பைதகர தேட்டத்தை பயன்படுத்துவீங்க செம்பக்கத்தின் நீளம் டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் மற்ற ரெண்டு பக்கங்கள் நீளங்கள் முறையே எக்ஸ் எக்ஸ் பிளஸ் செவன் ரைட் இதை வச்சுக்கொண்டு பக்கங்களின் நீளங்களை காணட்டாம் பைதகர விதிப்படி செம்பக்கத்தின் வர்க்கம் எழுதுங்க பைதகர விதிப்படி செம்பக்கத்தின் வர்க்கம் டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இது இந்த வர்க்கம் மற்ற ரெண்டு பக்கங்கள் வர்க்கத்துக்கு கூட்டு தொகைக்கு சமன் இத விரித்து எழுதி ஒரு இருபடிச்ச மண்பாடு தீர்த்துட்டு கணக்க காணுவீங்க நாலு எக்ஸ் வர்க்கம் சக ரெண்டு எக்ஸ் சக ஒன்று சமன் எக்ஸ் வர்க்கம் சக எக்ஸ் வர்க்கம் சக பதினாலு எக்ஸ் சக நாப்பத்தொன்பது ரைட் அத ரெண்டு எக்ஸ் வர்க்கம் இங்கால வந்தா ரெண்டு எக்ஸ் வர்க்கம் பதினாலு எக்ஸ் உங்களுக்கு வித்தியாசம் அஞ்சு ஓகே அப்ப எட்டுத்தான் சயவிலை வேற வேணும் அஞ்சு சயவிலை இருக்கிற வழிய எட்டு உங்களுக்கு வார விட எக்ஸ் சமன் எட்டு அல்லது எக்ஸ் சக மூன்று சமன் சைவர் அதுல உங்களுக்கு வார விட சய மூன்று இப்ப இதுல நீங்கள் என்ன செய்யணும் என்று சொல்லி சொன்னால் முதல் கணக்கு பாருங்க இரண்டு எண்கள் நீர் நிற சொல்லாத வழியா நாங்கள் ரெண்டு தீர்வையும் எடுத்த நாங்க ஆனால் இங்க பாருங்க எக்ஸின் பெருமானம் எக்ஸ் என்றவர் வந்து ஒரு பக்கத்தின் நீளம் சோ மர வந்து எங்களுக்கு பொருத்தம் பெறாது ஏனென்றால் இதுக்கு நீங்க ரீசன் போடுங்க எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ சமநிலிகளில காரணங்களை போடுங்க எக்ஸ் வந்து நேர் எண்ணாக இருக்கிற வழியா ஆகவே பொருத்தம் இல்லை ஆகவே எக்ஸுக்கு என்ன விட பொருத்தம் எட்டு பொருத்தம் எக்ஸ் வந்து எட்டாக இருந்தால் இப்ப பக்கங்கள்ல நீளம் ஒரு ஆள் எட்டு அடுத்த எக்ஸ் ஆக ஏழு எட்டு மேலும் பதினஞ்சு அடுத்தது பதினாறு முண்டும் பதினேழாக இருக்கும் பைதரசிண்ட மும்மன் ரைட் இது பொருத்தம் இல்லைன்னு சொல்லணும் சொல்ற இடத்துல காரணம் கட்டாயம் சொல்ல வேணும் அடுத்த மூன்றாம் கணக்கு செவ்வக வடிவிலான ஒரு புத்தரையின் நீளம் முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டரும் இருபது மீட்டரும் ஆவதுடன் அதனை சுற்றி வெளியே சீரான அகலத்தை உடைய ஒரு பாதை உண்டு பாதை என்ற பரப்பளவு தந்திருக்கணும் ஓகே இதுதான் செவ்வக வடிவ காணி முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் நீளம் இருபது மீட்டர் அகலம் அதை சுத்தி பாத பாத எக்ஸால கூடி குறைய போகின்றது சோ பாதைன்ற அகலம் வந்து இருபது சக இருபது சக ரெண்டு எக்ஸ் ஆக வரும் பாப்பம் பருங்க அதனை சுற்றி வெளியே சீரான அகலத்தை ஒரு ஒரு பாதை உண்டு பாதையின் அகலத்தை எக்ஸ் மீட்டர் என கொண்டு தரப்பட்ட சமன்பாடுகளை தீர்க்க இங்கே முப்பத்தி ரெண்டு சொல்லி சொன்னா இங்கே முறை எக்ஸ் வரப்போது இங்கே முறை எக்ஸ் வரப்போது சோ முப்பத்தி ரெண்டு சக டூ எக்ஸ் எக்ஸிலான ஒரு சமன்பாட்டை உருவாக்குக முதலாம் கேள்விக்கு விடை எழுதுவோம் தரவுகளின் எக்ஸிலான ஒரு சமன்பாடு அதாவது பாதையின்ற பரப்பளவு தான் இருநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு பாதையின்ற பரப்பளவுண்டா பெரிய செவ்வக பரப்புல இருந்து சிறிய செவ்வக பரப்ப கழிக்க வேணும் பெரிய செவ்வக பரப்புங்களுக்கு எப்படி வரப்போது முப்பத்தி ரெண்டு சக ரெண்டு எக்ஸ் ஆகவும் சிறிய பரப்பளவு அனுலமாகவும் இருபது சக ரெண்டு எக்ஸ் அகலமாகவும் இருக்க போது பெரிய செவ்வக பரப்பளவு இதுல இருந்து முப்பத்தி ரெண்டு தர இருபது சின்ன செவ்வக பரப்ப கழிக்க வாரது உங்களுக்கு பாதைந்த பரப்பளவாக இருக்கு இதான் பாதைந்த பரப்பளவு
பாதையின் பிறப்பளவு வந்து பெரிய செவ்வக பிறப்பில இருந்து பாதையுடன் கூடிய செவ்வக பிறப்பளவு இதுலேயே ஒரு எக்ஸ் இதுலேயே ஒரு எக்ஸ் கூட முப்பத்தி ரெண்டு சக டூ எக்ஸ் அதே மாதிரி உங்களோட அகலம் வந்து இவ்வளவு இருபது இதுலேயே ஒரு எக்ஸ் இதுலேயே ஒரு எக்ஸ் கூடும் முப்பத்தி ரெண்டு சக இருபது சக டூ எக்ஸ் அதுல இருந்து பெரிய அதுல இருந்து இந்த சின்ன செவ்வகத்தை கழித்து விட்டா உங்களுக்கு பாதை இந்த பரப்பளவு வரும் சமன் பாதை இந்த பரப்பளவு இருநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து இதை நீங்க பெருக்க வேணும் இருபது முப்பத்தி ரெண்டால இருபது சக ரெண்டு எக்ஸ் சக ரெண்டு எக்ஸ் ஆல இருபது சக ரெண்டு எக்ஸ பெருக்கி சய முப்பத்தி ரெண்டு தர இருபது சமன் இருநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ரெண்டு தர இருபது சக அறுபத்தி நாலு எக்ஸ் சக நாற்பது எக்ஸ் சக இரண்டு நாலு எக்ஸ் வர்க்கம் சய முப்பத்தி ரெண்டு தர இருபது சமன் இருநூற்றி எண்பத்தஞ்சு இந்த முப்பத்தி ரெண்டு தர இருபது நானே முதல் பெருக்கேல் என்று சொல்லி சொன்னால் இங்க இங்க தெரியும் முப்பத்தி ரெண்டு தர ரெண்டு எக்ஸ் நெகட்டிவ்ல இருக்குது இங்க பாசிட்டிவ்ல இருக்குது ஆகவே இல்லாம போகும் ரைட் இப்ப சமன் பாட்டை ஒழுங்குபடுத்துவோம் நாலு எக்ஸ் வர்க்கம் சக நூற்றி நாலு எக்ஸ் சய இருநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து சமன் சைவ நூற்றி நாலுக்கும் இருநூற்றி எண்பத்தி ஐந்துக்கும் காண வேணும் நாலு தர இருநூற்றி எண்பத்தி அஞ்சுக்கு நீங்க காண வேண்டியது நாலு தர இருநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து வர வேணும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் வந்து நூற்றி நாலு வர வேணும் ரைட் ஓகே இது உங்களுக்கு நாலு தர இருநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து என்று சொல்லி சொன்னால் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ஏழு தர அஞ்சு இதை நீங்கள் முதன்மை காரணிகளால பெருக்கி அதுல உள்ள வித்தியாசத்துல வச்சுக்கொண்டு நூற்றி நாள கண்டுபிடிக்க வேணும் இந்த கணக்கு நீங்க காண்ற முறை அதுதான் முதன்மை காரணிகள் பெருக்கமாக எழுதணும் நாலு தர இருநூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு ஐம்பத்தி ஏழு தர ஐந்து நாலு தர ஐம்பத்தி ஏழு இதுல ஒரு சிக்கல் இருக்கு போல இருக்கு அதுக்கு மாறி 
ஆகுதில்ல நான் உங்களுக்கு இதை அடுத்த வகுப்பு சொல்லட்டா அவள் எழுதல கணக்கில் இறையறு இருக்கு போல இருக்கு நாலு நாலு தர அஞ்சு தர ஐம்பத்து ஏழு இது பாருங்க நான் நாளைக்கு இந்த வகுப்புக்குரியதை எடுக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு இந்த கணக்கு கணக்கு இறர் போல இருக்கு வைபர்ல அனுப்பி விடுறேன் ஓகே அடுத்த அடுத்த விஷயத்து இப்போ முதலாவது முடிஞ்சு அடுத்த ரெண்டாவது கீழே தரப்பட்டுள்ள இருபடி சமன்பாடுகளை வர்க்க பூர்த்தியாக்கள் மூலம் தீர்க்க வர்க்க பூர்த்தியாக்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது முதலாம் கணக்கு எக்ஸ் வர்க்கம் ரெண்டு எக்ஸ் சய நாலு சமன் சைபர் வர்க்க பூர்த்தியாக்கள் என்று சொல்லி சொன்னா எக்ஸ் வர்க்கம் சய ரெண்டு இருந்தால் அது என்ற அரவாசி அது என்ற அரவாசி என்னவாக இருக்கும் சய ஒன்று இதில் எக்ஸ் வர்க்கம் டிரெக்டாயே நான் உங்களுக்கு ஒருவர் எழுதி காட்டேன் எக்ஸ் வர்க்கம் சய ட்ரெண்டு எக்ஸ் சமன் நாலு இனி நிறைவேற்கமாக்க போறேன்டா நான் என்ன செய்யணும் இது இந்த அரவாசி சய ரெண்டு இந்த அரவாசி ஒன்று ஒன்றுண்ட வர்க்கத்தை கூட்டி கழிக்க போறேன் ஒன்று சமன் நாலு சக ஒன்று இப்ப இது நிறைவேற்கமாக்கினா எக்ஸ் இங்க சயக்குறி இருந்தா சய ஒன்று முழுவதின் வர்க்கம் சமன் ஐந்து மூலம் ஐந்து அப்படி என்று சொல்லி சொன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் சமன் உங்களால நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா ஒன்று சக வர்க்க மூலம் ஐந்து ரைட் ஓகே இதுல உங்களுக்கு வர்க்க மூலம் ஐந்துக்குரிய விட தந்திருக்கிற ரெண்டு தசம் ரெண்டு மூன்று அதை நீங்க பிரதி எடுத்தீங்க பிரதி எடுத்துக்கொண்டு ஒரு கா பிளஸ் எடுத்தீங்களா எக்ஸ் சமன் ஒன்று சக ரெண்டு தசம் ரெண்டு மூன்று அதுக்குரிய விட வந்து உங்களுக்கு மூன்று தசம் ரெண்டு மூன்றாக இருக்கு அல்லது எக்ஸுக்கு நீங்கள் மைனஸ் எடுத்தீங்கள்னு சொல்லி சொன்னால் எக்ஸ் சமன் ஒன்று சய ரெண்டு தசம் ரெண்டு மூன்று என்ன உங்களுக்கு விட சய ஒன்று தசம் ரெண்டு மூன்று ஓகே அதே மாதிரி அடுத்த கணக்கும் செய்வீங்கள் எக்ஸ் வர்க்கம் சக எட்டு எக்ஸ் சய ரெண்டு சமன் சைவர் இத டைரக்டாயி நாங்கள் காரணி படுத்துவோம் பாருங்க எக்ஸ் வரும் எட்டண்ட் இந்த இந்த குறி இதுல போடுவீங்கள் எட்டண்ட் இருந்தால் எட்டுண்ட அரவாசி நாலு அப்ப எக்ஸ் சக நாலு முழுவதின் வர்க்கம் சமன் இங்கால இந்த சய ரெண்டு சக ரெண்டா மாறும் நாலுண்ட வர்க்கத்தை இங்கால கூட்டி இருக்கிறேன் சோ நாலுண்ட வர்க்கத்தை இங்கால கூட்டினா நென்னாங்கு பதினாறு சோ எக்ஸ் சக நாலு முழுவதின் வர்க்கம் சமன் பதினெட்டு ரைட் ஓகே சோ எக்ஸ் சக நாலு சமன் பிளஸ் ஓ மைனஸ் வர்க்கம் மூலம் பதினெட்டு வர்க்கம் மூலம் பதினெட்டு என்று சொல்லி சொன்னால் எக்ஸ் சமன் சய நாலு சகவோ சய வர்க்க மூலம் பதினெட்டுண்டா மூவி வர்க்க மூலம் பதினெட்டு சொல்லி சொன்னா ஒன்பது தர ரெண்டு ஒன்பது வெளியில வந்தா மூன்று வர்க்க மூலம் ரெண்டு சோ நீங்க ஒரு கா பிளஸ் எடுங்க பிளஸ் எடுத்தா எக்ஸ் சமன் சய நாலு சக மூன்று வர்க்க மூலம் ரெண்டு மூன்று வர்க்க மூலம் ரெண்டுன்னு சொல்லி சொன்னா உங்களுக்கு விட வந்து ரெண்டு தசம் ரெண்டு மூன்று அதுக்குரிய ஆன்சர் வந்து சய நாலில இருந்து ரெண்டு தசம் ரெண்டு மூன்று சய ஒன்று தசம் ஏழு ஏழு ரைட் அடுத்தது நீங்க நெகட்டிவ் எடுத்திருந்தீங்களு சொல்லி சொன்னா எக்ஸ் சமன் சய நாலு சய ரெண்டு தசம் ரெண்டு மூன்று சய ஆறு தசம் ரெண்டு மூன்று ஓகே அடுத்த கணக்க பார்ப்போம் எக்ஸ் வர்க்கம் சய ஆறு எக்ஸ் சமன் நாலு இது அப்படியே நிறைவேற்கம் இந்த மைனஸ் இருந்தா இங்க மைனஸ் போடுவீங்கள் ஆறு இண்டி அரவாசி 
மூன்று முழுவரின் வர்க்கம் நாலு ஸோ இந்த மூன்று இந்த வர்க்கத்தை கூட்டிட்டீங்க மூன்று ஒன்பது இங்காலும் கூட்ட போறீங்க எக்ஸ் சய மூன்று முழுவதின் வர்க்கம் சமன் நாலு ஒன்பது பதிமூன்று எக்ஸ் சய மூன்று சமன் பிளஸ் ஓ மைனஸ் வர்க்கம் மூலம் பதிமூன்று எக்ஸ் சமன் சக மூன்று சகவோ சய வர்க்கம் மூலம் பதிமூன்று ஓகே ஒரு கா பிளஸ் எடுப்பீங்கள் எக்ஸுக்குரிய விட அடுத்தது மைனஸ் எடுப்பீங்கள் எக்ஸுக்குரிய விட பிளஸ் எடுத்தீங்களா மூன்று சக வர்க்க மூலம் பதிமூன்று மூன்று தசம் ஆறு ஆறு தசம் ஆறு மைனஸ் எடுத்தீங்கள் என்று சொல்லிச்சோம்னா மூன்று சய மூன்று தசம் ஆறு சய சைவர் தசம் ஆறு ரைட் ஓகே அடுத்தது இந்த கணக்கே செய்ய போறீங்க எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் ஆக எட்டு இத இரு படிச்ச ஒன்பாடா மாத்துவம் எட்டு எக்ஸ் சமன் எட்டு அடுத்தது வர்க்க பூர்த்தியாக்கள் ஆக்குவம் எக்ஸ் ஆக நாலு முழுவதின் வர்க்கம் அப்ப இங்க நாலுன்ற வர்க்கத்தை கூட்டிட்டேன் இங்கால பதினாறு எக்ஸ் ஆக நாலு சமன் நிறைவேற்க பாருங்க முழுவதின் வர்க்கம் சமன் எட்டு சக பதினாறு எக்ஸ் சக நாலு முழுவதின் வர்க்கம் எக்ஸ் சக நாலு முழுவதின் வர்க்கம் சமன் இருபத்தி நான்கு எக்ஸ் சக நாலு சமன் பிளஸ் ஓ மைனஸ் வர்க்கம் மூலம் இருபத்தி நாலு எக்ஸ் சமன் சய நாலு சகவோ இது வர்க்கம் மூலம் இருபத்தி நாலு நாங்கள் என்னென்னு போடலாம் என்று சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு விட வந்து சைவர் தசம் எட்டு எட்டு ஓகே இதுல நீங்க நெகட்டிவ் எடுத்தீங்களா அடுத்த கணக்கு அடுத்த கணக்கு எக்ஸ் வர்க்கத்துக்கு வந்து குணகம் வந்து இவ்வளவு காலம் உண்டாக இருந்தது 
ட்ரெண்டு ட்ரெண்டாக இருந்தால் என்ன செய்ய வேணும் அந்த ரெண்டை முதல்ல நாங்கள் நீக்க வேணும் ஸோ எக்ஸ் வர்க்கம் சக ரெண்டால பிரிச்சு கொண்டு வாரன் அஞ்சு இன்கள் ட்ரெண்டு எக்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் பிரிக்க வேணும் நால ரெண்டால பிரிச்சா ட்ரெண்டு ரைட் இப்ப இதை நுரைவர்க்கமாக்க போறேன் என்ன வரும் எக்ஸ் வரும் இவர் சக இதுல இருக்கிற எக்ஸ் இந்த குணகத்தின் அரவாசி அஞ்சு இன்கள் நாலு முழுவதின் வர்க்கம் சமன் ட்ரெண்டு சக அஞ்சு இன்கள் நாலுன்ற வர்க்கத்தை நான் இங்களை கூட்டி இருக்கிறேன் ஸோ இங்காலையும் அதை கூட்ட போறேன் இருபத்தஞ்சின் கீழ் பதினாறு போடுவேன் வர்க்க மூலத்துக்கு வெளியில இருக்கிற பதினாறு நாளாக மாறும் இனி நீங்க இதுல இருந்து வர்க்க மூலம் ஐம்பத்தி ஏழுக்கு விடைய பிரதி செய்து சக விடுங்கோ எக்ஸமன் சய ஐந்து சக வர்க்க மூலம் ஐம்பத்தி ஏழுக்குரிய ஆன்சர் உங்களுக்கு அதை பிரதியிடுங்க ஏழு தசம் ஐந்து நாலு ஏழு தசம் ஐந்து நாலு இதுக்குரிய விட நீங்க கூட்டி போட்டு நாளால பிரிச்சிங்களு சொல்லி சொன்னா சய ரெண்டு தசம் நாலு ஆறு நாளால பிரிச்சு விட்டா சைபர் தசம் ஆறு ஒன்று ரெண்டு ரைட் நெகட்டிவ் நீங்க எடுத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா எக்ஸமன் சய ஐந்தின்கள் ஐந்து சய ஏழு தசம் ஐந்து நாளின் கீழ் நாலு ஃபைனல் ஆன்சர் உங்களுக்கு வந்து சய பதினேழு தசம் அஞ்சு நாலு நாலால பிரிச்சிங்களா சய நாலு தசம் மூன்று எட்டு ரைட் ஓகே அடுத்தது உங்களுக்கு அச்சர கணித பின்னத்தோல இருக்குது ஓகே அச்சரகனத பின்ன தொலை இருக்குது இதை நீங்க குறுக்க பெருக்கி அதுல இருந்து இருபடி சமன்பாட்டை நீங்க உருவாக்க வேணும் நீங்க உங்களுக்கு பெருக்கிறது முதலே நான் சொல்லி தந்திருக்கேன் நீங்க அதாவது பூமாசி எடுத்து சுருக்குவீங்க பூமாசி எடுத்து சுருக்கினா உங்களுக்கு கிடைக்கிற எக்ஸ் ஆக மூன்று இன்டு டூ எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ தான் பூமாசியாக இருக்கும் மேல வந்து இவர் எக்ஸ் ஆக மூன்றால பிரிச்சா ரெண்டு மடங்கு ரெண்டு எக்ஸ் ஆக மூன்றாக இருக்கும் ஓகே அடுத்தது சக ஒன்று எக்ஸ் சக மூன்றாக இருக்கும் சமன் ஒன்று ஒன்று இருக்கிறபடியா குறுக்க பெருக்கி விட அதே விட தான் வருது இதுல இருந்து நீங்க ஒரு இருபடி சமன்பாடு எடுப்பீங்கள் என்ன இருபடி சமன்பாடு உங்களுக்கு வருது அப்பம் ரெண்டு இரு நாலு எக்ஸ் சக இரு மூன்றாறு சக சமன் இங்கால எக்ஸ் ஆல பெருக்கி கொண்டு வருவோம் ரெண்டு எக்ஸ் வர்க்கம் சக இர் மூன்று இர் மூன்று ஆறு சக மூவி ரெண்டு ஆறு எக்ஸ் சக மு மூன்று ஒன்பது கணக்கு கொண்டு வருவோம் சாரி மூன்று மூன்று ஆறு மூன்று ஒன்பது இதுல எக்ஸ் இல்ல எக்ஸ் அடுத்தது மூன்றாக இருக்கும் ஒன்பது இப்ப கவனிங்க இந்த ஒன்பதும் இந்த ஒன்பதும் இல்லாம போயிடும் இது மாறும் நாலும் ஒன்றும் அஞ்சு அப்ப இது உங்களுக்கு அஞ்சு எக்ஸ் ஆக இருக்கும் சோ இப்ப நாங்கள் சுருக்குவோம் ரெண்டு எக்ஸ் வர்க்கம் இருக்குது இதுல ரெண்டு எக்ஸ் வர்க்கம் இருக்குது இவர் இங்க வருவர் ரெண்டு எக்ஸ் வர்க்கம் அடுத்தது Hmm. 
அடுத்தது ஆர் எக்ஸ் இருக்குது இங்கால அஞ்சு எக்ஸ் இருக்கு நீங்க இங்க கொண்டு வாங்க ஆரை இங்கால கொண்டு வந்தீங்களா சய ஆர் எக்ஸ் இங்க சக இருக்குது ஆகவே சய எக்ஸ் இங்கால சக ஆர் இருக்குது சய ஆறு சமன் சைபர் ரைட் இப்ப நாங்கள் இதை டெண்டால பிரிக்க வேணும் எக்ஸ் வர்க்கம் சய எக்ஸ் இன்கிள் டெண்டு சமன் ஆறு சோ எங்களோட வர்க்க பூட்டி ஆக்கி நம்ம சொல்லி சொன்னால் எக்ஸ் சய எக்ஸ் எக்ஸ் சய இதுல அரை இருக்கிறபடியா நாங்கள் என்னென்னு போடுவோம் ஒன்றின் கீழ் நாலு அது இந்த அரவாசி முழுவதின் வர்க்கம் சமன் ஆறு சக ஒன்றின் கீழ் நாலு என்ற வர்க்கத்தை கூட்ட வேணும் அப்ப ஒன்றின்கள் பதினாறு ஓகே சொல்லுங்க கதைக்கிறீங்களா ரைட் ஓகே எக்ஸ் சய ஒன்றின்கள் நாலு முழுவதின் வர்க்கம் சமன் தொண்ணூற்றி ஏழின்கள் பதினாறு எக்ஸ் சய ஒன்றின்கள் நாலு நாலு சமன் பிளஸ் ஓ மைனஸ் வர்க்கம் மூலம் தொண்ணூற்றி ஏழின்கள் பதினாறுன்றது உங்களுக்கு நாலா வரும் ஓகே ஆன்சர் வந்து எக்ஸ் சமன் ஒன்றின்கள் நாலு சக ஓசய வர்க்கம் மூலம் தொண்ணூற்றி ஏழின் கீழ் நாலு ரைட் இதை நீங்கள் ஒரு க பிளஸ் போடுவீங்க பிளஸ் போட்டு எக்ஸமன் ஒன்று சக தொண்ணூற்றி ஏழின் கீழ் நாலுக்கு இப்படி எடுப்பீங்க அடுத்தது மைனஸ் போட்டு எக்ஸமன் ஒன்று சய வர்க்க மூலம் தொண்ணூற்றி ஏழின் கீழ் நாலுக்கு இப்படி எடுப்பீங்க ரைட் அடுத்த விஷயம் நாங்கள் சமன்பாடுகள் மூலத்தை பயன் அதாவது சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி தீர்க்கிற விஷயம் ஓகே அடுத்த சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி அப்ப உங்களுக்கு ஒரு பசூத்திரம் ஞாபகப்படுத்த வேணும் எக்ஸ் சமன் மைனஸ் பி பிளஸ் ஓ மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் வர்க்க மூலத்துக்குள்ளுக்கு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ சி கீழ் டூ ஏ இதுதான் அந்த சமன்பாடு ஓகே இதை வச்சுக்கோங்க அப்ப நீங்க இந்த கணக்குகள் என்ன செய்ய போறீங்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் முதலாவது ஒவ்வொரு இருபடி சமன்பாட்டிலும் ஏ என்ன பி என்ன சி என்னன்றத குறியலோல அதுக்குரிய கூறி இப்ப இந்த இந்த சமன்பாட்டை நாங்கள் எடுத்தோம்னா இதுல ஏ வந்து ஒன்று பி சமன் மைனஸ் சிக்ஸ் சி சமன் சயம் உண்டு ரைட் இதை நீங்க சமன்பாட்டில பிரதியிட போறீங்க ஓகே சமன்பாட்டை பாருங்க எக்ஸ் சமன் மைனஸ் பி மைனஸ் இன்டு மைனஸ் அப்ப மைனஸ் இன்டு மைனஸ் சிக்ஸ் பிளஸ் ஓ மைனஸ் பி ஸ்கேட் ஆறு ஆறு முப்பத்தாறு மைனஸ் ஃபோர் ஏக்கு பதிலா ஒன்று சிக்கு பதிலா என்ன போட போறீங்க சயம் உண்டின் கீழ் டூ ஏ ரெண்டு தர ஒன்று ரைட் ஓகே இதே பச்சுருக்குங்க ஆறு நீர் ஆறு வரும் சகவோ சய வர்க்க மூலம் முப்பத்தாறு இருக்கும் இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு அது பிளஸ் மாறும் நாமூண்டு பெண்டெண்டு அப்ப முப்பத்தி ஆறு சக பெண்டெண்டின் கீழ் ரெண்டு முப்பத்தாறு சக பெண்டெண்டு சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு நாற்பத்தெட்டு ஸோ ஆறு சகவோ சய நாற்பத்தெட்டுண்டா பதினாறு மூன்று பதினாறு வெளியில் எடுத்தமண்டா நாலு நாலு வர்க்க மூலம் மூன்று ரைட் ஓகே இப்போ இதில் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு சுருக்குறது என்ன வழி என்று சொல்லி சொன்னால் ஆறிலும் நாலிலும் இருந்து ரெண்டை போது விடுங்க வழியில் காரணிப்படுத்தி தான் விட்டலாம் மூன்று சகவோ சய ரெண்டு வர்க்க மூலம் மூன்று இந்த சந்தர்ப்பத்தில் மட்டும்தான் நீங்க ரெண்ட விட்டலாம் மற்றபடி விட்ட முடியாது ரைட் ஓகே 
அடுத்தது அப்ப இதுக்கு நீங்க ஒரு கா பிளஸ் எடுப்பீங்க பிளஸ் எடுத்தா மூன்று சக ட்ரெண்டு வர்க்கம் மூலம் மூன்று மைனஸ் எடுப்பீங்க மூன்று சய ட்ரெண்டு வர்க்கம் மூலம் மூன்று மூன்று வர்க்கம் மூலம் மூன்றுக்கு பிறகு இட்டு விட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா உங்களுக்கு இதுக்கு வர விட ஆறு தசம் நாலு ஆறாகவும் இதுக்கு வர விட சய சைவ தசம் நாலு ஆறாகவும் இருக்கு இது வந்து நான் உங்களுக்கு ஏன் எடுத்து நான் சய விலை இருக்குது சி சயவாக இருந்தால் மைனஸ் போர் ஏ சி என்ற இந்த மைனஸ் வந்து பிளஸ் மாறும் ஓகே அதே அதே மாதிரி தான் இது இதுல உங்களுக்கு பி வந்துருக்குது பி நெகட்டிவ் அது இதுக்கு மிகவும் ஒரே பிரச்சனை இல்லை இந்த கணக்கை பாருங்க சி கணக்க ரெண்டு எக்ஸ் வர்க்கம் சய எக்ஸ் சய ரெண்டு சன் சைவ ஏன் இதே எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டோம்னா எக்ஸ் வர்க்கத்துக்கு குணகம் இருக்குது ஓகே இதுல வந்து உங்களுக்கு ஏ எடுப்போம் ஏ செமன் டென்டு பி செமன் மைனஸ் ஒன் சி செமன் சய ரெண்டு ஓகே பிறதி எட்டு விட்டால் எக்ஸ் செமன் மைனஸ் பி மைனஸ் மைனஸ் பி பிளஸ் ஓ மைனஸ் பி ஸ்கேட் ஒன்றுண்ட வர்க்கம் சய நாலு ஏக்கு பதில ரெண்டு சிக்கு பதில நெகட்டிவ் டூ கீழ் இடி ரெண்டு நாலு ஒன்று சகவோ சய வர்க்கம் உலத்துக்குள்ளுக்கு நாலு ரெண்டு எட்டு ரெண்டு ரெண்டு பதினாறு இது வந்து சய நெகட்டிவா இருக்கும் ஆகவே ஒன்று சக பதினாறு அப்படி என்ன உங்களுக்கு ஆன்சர் ஒன்று சகவோ சய வர்க்கம் உலம் பதினேழு எண்கள் நாள் இதை நீங்க என்ன செய்யுங்க பிறதி எட்டு வர்க்கம் உலம் பதினேழுக்கு பிறதி எட்டுட்டு ஒரு கபடி எடுங்க சகவை எடுப்பீங்க சகவை எடுத்தா உங்களுக்கு எக்ஸ் ஒன்று சக பதினேழின் கீழ் நாளாக இருக்கும் அல்லது சயவை எடுத்தீங்களா எக்ஸமன் ஒன்று சய வர்க்கம் மூலம் பதினேழின் கீழ் நாளாக இருக்கும் ஓகே ஒன்று தசம் ரெண்டு எட்டு வரும் இதுக்கு விட அடுத்ததுக்கு விட சய ஏழு தசம் எட்டாக இருக்கும் அடுத்தது செவ்வக வடிவிலான காணி துண்டு நீளம் தந்திருக்குது ஒரு செவ்வக வடிவில காணி இத நீங்க இருபடி சம்பாட்டை உருவாக்கிட்டு பிறகு தீர்த்தீங்கண்டா சரி அதன் நீளம் அதன் அகலத்திலும் ஆறு சென்டிமீட்டர் கூட ஆஹ் எக்ஸ் கூடியதாகும் அகலத்தை எக்ஸ் என கொள்க அகலம் எக்ஸ் சோ இது வந்து எக்ஸ் சக ஆறு சய நாலு ஏ கொண்டு தர சீக்கி நாப்பத்தி நாலு சய நாப்பத்தி நாலு கீழ் டூ ஏ ரெண்டு நீங்க சுருக்கி நீங்க லண்டா சய ஆறு சகவோ சய கீழ ரெண்டு நாப்பத்தி நாலு நாலால பெருக்கி நூற்றி எழுபத்தி ஆறு முப்பத்தாற கோட்டினா இருநூத்தி பன்னிரெண்டு இருநூத்தி பன்னிரெண்டு சொல்லி சொன்னா நாலு தர ஐம்பத்தி மூன்று அப்ப நாலண்டா அவர் வெளியில வந்து ரெண்டு வர்க்கம் மூலம் ஐம்பத்தி மூன்றாக வருவார் இப்ப இதுல ரெண்டு நான் வெட்ட போறேன்னு சொல்லி சொன்னா ரெண்ட பொது வெடுத்தா சய மூன்று சகவோ சய வர்க்க மூலம் ஐம்பத்தி மூன்றின் கீழ் ரெண்டு இது ரெண்டும் இல்லாம போகும் ரைட் ஓகே அப்படி என்ன சொல்லி சொன்னா நான் ஒரு கா பிளஸ் எடுத்தேன்டா எக்ஸுக்குரிய ஆன்சர் சய மூன்று சக வர்க்க மூலம் ஐம்பத்தி மூன்று ஓகே நெகட்டிவ் எடுத்தேன்டா சய மூன்று சய வர்க்க மூலம் ஐம்பத்தி மூன்று ஐம்பத்தி மூணுக்கு உங்களுக்கு விட தந்திருக்கிறார் பிறவி எட்டு விட்டீங்களா முதலாவதுக்கு விட நாலு தசம் ரெண்டு எட்டாக வருது அடுத்ததுக்கு விட சய பத்து தசம் ரெண்டு எட்டு நீங்க இதுல விட போட்டு மினக்கட தேவை இல்லை நீளம் அதாவது எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ ஆகவே இந்த ஆன்சர் பொருத்தம் இல்லை என்று சொல்லுங்க கேள்வி முதல் அந்த தசமதானத்துக்கு தர சொல்லி இருக்குது ஆகவே உங்களுக்கு விட அந்த இதை நீங்க கவனிக்க மறக்குறீங்கள் நாலு தசம் மூன்று சென்டிமீட்டர் முதல் அந்த சமதானத்துல கேட்டா அதுகள்ல கொடுக்க அடுத்த கணக்க பார்ப்போம்
ஒரு செங்கோண முக்கோணியில் செங்கோணத்தை அமைக்கும் ரெண்டு பக்கங்கள் நதம் நீளங்கள் நத நீளங்கள் தந்திரு இதன் பரப்பளவு செங்கோண முக்கோணின்ற பரப்பளவு உங்களுக்கு தெரியும் நல்ல தந்த தகவல குறிப்பம் இது அஞ்சு எக்ஸ் மூன்று எக்ஸ் சய ஒன்று பரப்பளவு அறுவ செங்கோண முக்கோணின பரப்பளவு அரை தர அடி மூன்று எக்ஸ் சய ஒன்று தர செங்கு தியரம் அஞ்சு எக்ஸ் சமன் அறுபது ஓகே இதுல இருந்து நீங்கள் ஒரு இருபடி சமன் பாட்டை உருவாக்கி நீங்கள் என்றா சரி ஐமூன்று பதினஞ்சு எக்ஸ் வர்க்கம் சய அஞ்சு எக்ஸ் அஞ்சு எக்ஸ் சமன் நூற்றி இருபதை நான் இங்கே கொண்டு வந்து சய நூற்றி இருபது சமன் சை வரண்டு போர்வர் ரைட் ஓகே இதை நாங்கள் அஞ்சால் சுருக்கலாம் மூன்று எக்ஸ் வர்க்கம் சய ஒன்று சய எக்ஸ் ஒரு எக்ஸ் இல்லை எக்ஸ் சய இருபத்தி நான்கு சமன் சைவர் நாங்கள் பிறதி இடலாம் என்ன ஏ வந்து மூன்று பி சமன் சய ஒன்று சி சமன் இருபத்தி நாலு எக்ஸ் சமன் சயண்டா சக ஒன்று சகவோ சய பி ஸ்கேட் ஒன்றுண்ட வர்க்கம் சய நாலு ஏ சி கீழ் டூ ஏ ஆறு ரக்கமூலத்துக்குள்ளுக்கு உங்களுக்கு இருநூற்றி எண்பத்தொன்பது வரும்பலாம் இருநூற்றி எண்பத்தெட்டும் சி சய இருபத்தி நாலு நான் இதில் சய போடையில் ஸோ இது உங்களுக்கு ப்ளஸ் மாறும் ப்ளஸ் மாறினா ஒன்று சக இருநூற்றி எண்பத்தி ஆறு இருநூற்றி எண்பத்தி ஏழு ஆக உள்ளுக்கு வரும் ஒரு கா ப்ளஸ் எடுங்கோ ப்ளஸ் எடுத்தீங்களண்டா இருநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு பதினேழு ஒன்று சக பதினேழின் கீழ் ஆறு அடுத்த மைனஸ் எடுத்தீங்க ஒன்று சய பதினேழின் கீழ் ஆறு இது பொருத்தம் இல்லை ரீசன் போடுங்க எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ பொருத்தம் இல்லை பதினெட்டின் கீழ் ஆறுன்னு சொல்லி சொன்னால் எக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மூன்று சென்டிமீட்டர் ஓகே கேள்வி என்னெண்டு பாருங்க முக்கோணியின் பக்கங்களின் நீளங்களை காண சொல்லியிருக்கு அஞ்சு எக்ஸ் அண்ட் ஐமூண்டு பதினஞ்சும் அதை கண்டு விடுங்க அஞ்சு எக்ஸ் அண்டா பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் அடுத்தது மூன்று எக்ஸ் சய ஒன்று மூன்று ஒன்பதுலேயும் ஒன்று போனால் எட்டு ரைட் ஓகே அடுத்ததும் இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஒரு சரிவகம் தந்திருக்கு இந்த கணக்கு சரிவந்த இருக்கு சரிவத்தின் பரப்பளவு அதுல ஒரு தர தந்திருக்குது அதை குறிச்சு கொள்ளுங்க ஏடி சமன் சிடி ஏடியும் சிடியும் சமனாக இருக்கும் சோ இவரும் எக்ஸ் தான் சரிவத்தின் பரப்பளவு பன்னிரண்டு சென்டிமீட்டர் ஆயின் பன் சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் ஆயின்டா நாங்க முதல்ல பரப்பளவை காணுவோம் சரிவத்தின் பரப்பளவு வாய்ப்பாடு அரை தர சமாந்தர பக்கங்கள் இந்த கூட்டுத்தொகை எக்ஸ் சக எக்ஸ் சக நாலு கூட்டுத்தொகை தர செங்கு துயரம் செங்கு துயரம் எக்ஸ் இதுதான் பன்னிரண்டு ஓகே அவர் கேட்கிறார் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் சரிவகத்தின் பரப்பளவு பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் ஆயின் எக்ஸ் வர்க்கம் சக ரெண்டு எக்ஸ் சய பன்னெண்டு சமன் சைவரின் மூலம் எக்ஸின் பெருமானங்கள் தரப்படுகின்றன என காட்டுக அப்ப நீங்க அதுல இருந்து பரப்பளவுக்கு ஒரு சமன்பாடு எழுதுங்கோ எழுதி இந்த சமன்பாட்டை உருவாக்கி போட்டு ஆகவே இதன் மூலம் சரிவத்தின் பரப்பளவு தரப்படுகிறது வந்து கீழே எழுதிப்படும் ரைட் ஓகே இதை சுருக்குவோம் கீழே இருக்கிற ரெண்டு அங்க கொண்டே நீங்க பெருக்கினீங்களா இருபத்தி நாலு சமன் இது உங்களுக்கு வரும் டூ எக்ஸ் அதாவது எக்ஸ் இன்டூ டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் ரெண்டு வரும் 
இருபத்தி நாலு செவன் ரெண்டு எக்ஸ் வர்க்கம் சக நாலு எக்ஸ் ஈக்குவேஷனை ரெண்டு அளவு ஃபுல்லாக பிரியுங்கோ பிரித்து விட்டீங்களாண்டா எக்ஸ் வர்க்கம் சக ரெண்டு எக்ஸ் இங்கே சக பன்னெண்டு ரெண்டு இருக்கும் செவன் பாட்டு கிஞ்சால விரைக்கிற சாய பன்னெண்டு செவன் சைவ ஸோ அப்போ நீங்கள் கீழே எழுதும் ஆகவே பரப்பளவு இந்த செவன் பாட்டின் மூலம் புறப்படும் அடுத்தது அவர் கேட்டிருக்கிறார் வர்க்க பூர்த்தியாக்கல் அல்லது வேறொரு முறையில் இந்த சமன்பாட்டை தீர்த்து முக்கியம் இதுதான் நீங்கள் கிட்டிய முதலாம் தசமதான விதப்பிளவுறீங்கள் தீர்க்க சொல்லி இருக்குது நாங்கள் சமன்பாட்டில பிறவி விடுவோம் அல்ல வர்க்க புத்தியாக்கள் ஏதோ ஒன்றை வர்க்க புத்தியாக்களுக்கு போவோம் போறோம்டா இது எக்ஸ் ஆக இருக்கும் இந்த குறி சகவாக இருக்கும் டூ எக்ஸ் என்று சொல்லி சொன்னா அது இந்த வாசி ஒன்று முழுவதின் வர்க்கம் சமன் பன்னெண்டு இந்த சய பன்னெண்டு நீங்கள பன்னெண்டா வரும் இங்க நான் ஒன்றுண்ட வர்க்கத்தை கூட்டிட்டேன் ஆகவே இங்கேயும் கூட்டுவார் ரைட் எக்ஸ் ஆக ஒன்று முழுவதின் வர்க்கம் சமன் பதிமூன்று எக்ஸ் ஆக ஒன்று சமன் பிளஸ் ஓ மைனஸ் வர்க்கம் மூலம் பதிமூன்று வர்க்கம் மூலம் பதிமூன்றுக்கு உங்களுக்கு விட தர ஒன்று மூன்று தசம் ஆறு இது பொருத்தம் இல்ல நீளம் எக்ஸ் கிரேட்டர் ஆகவே இவர் பொருத்தம் இல்ல ரைட் இதுக்கு நீங்க வர்க்கம் மூலம் பதிமூண்ட பிறகு இட்டு கொண்ட கழிச்சு விட்டீங்களண்டா விட உங்களுக்கு மூன்று தசம் ஆறு விட உங்களுக்கு ரெண்டு தசம் ஆறு சென்டிமீட்டர் முதலாம் தசம தானத்திலே தான் இருக்கு உங்களுக்கு விட ஓகே ரெண்டு தசம் ரைட் ஓகே விளையல் அடுத்தது இந்த இது படிச்சான் பாட தொடர்பான கணக்குகள் முடிஞ்சது இனி நாளைக்கும் அடுத்த வெள்ளியும் இது தொடர்பான பாஸ் பேப்பர் வினாக்களை பார்க்கலாம் Right. Oh, right. Thank you.